everyone! Welcome back to my channel. Natapos na natin ang mga factoring tungkol sa CMF, sa grouping, sa difference of two squares, sa sum and difference of two cubes, and a perfect square trinomial. This time, ang ipapactor naman natin ngayon ay trinomials where A is equal to 1. Ang trinomial na ito ay may general form na A x square plus B x plus C na kung saan itong A, B, and C ay mga real numbers. Now, ito yung sinasabi dito na A is equal to 1. Meaning to say, ang ating A na tinutukoy doon ay ito. So, magiging x square plus bx plus c na lang siya since 1 ang a natin. Now, ano ngayon ang magiging papel ng b and c? Importante ang magiging papel ng b and c dito sa ating pagpa-factor ng trinomials where a is equal to 1. Sa factoring kasi ng trinomials natin, kailangan makuha natin ang factors ng c na kapag inad natin ang dalawang factors na yun, yung B ang lalabas. Kaya yung C ay ang product at yung B ay yung sum. Kaya ang kailangan natin dito ay ang knowledge natin sa pag-aad ng mga integers, yung mga may signs. Kasi hindi lang positive ang mga numbers, may mga negative din. Magbigay muna tayo ng sample ng mga numbers. Yung factors niya at saka yung sum niya. Let's have 16. Sa 16, meron tayong factors na 4 times 4. Pwede rin na negative 4 times negative 4. Pwede rin 16 times 1 or negative 16 times negative 1. Pwede rin 8 times 2 or negative 8 times negative 2. So, ito yung mga factors ng 16. Ang kailangan natin ngayon ay kunin ang sum nila. Let's start. 4 plus 4 is 2. 4 plus negative 4 is negative 8. 16 plus 1 is 17. Negative 16 plus negative 1 is negative 17. 8 plus 2 is 10. Negative 8 plus negative 2 is negative 10. Ito yung product na 16 at ito yung mga sum. Magbigay ngayon tayo ng example para mas maintindihan ninyo. Kumuha tayo dito sa mga samples natin. Let's say x square minus 17x plus 16. Okay. Titignan natin yung 16. Ano ba ang factors ng 16 na kapag inad mo negative 17 yung lalabas? Nakita natin ito. Okay? So, ibig sabihin, ang magiging factors niya ay ganito x minus 16, x minus 1. Ganyan lang kasimple ang factoring trinomials where a is equal to 1. Kailangan lang marunong tayong mag-factor ng mga numbers. Kasi sa mga numbers lang, ang dami-dami ng factors. Nakakalito na. May mga negative pang kasama. So paano na kung positive-negative? Ano ang magiging sum noon? Dapat alam nyo rin kung paano mag-add ng integers na magkaiba ang sign. Yun ang kailangan nating matutunan muna bago tayo sumabak sa ganitong factoring. Now let's go to another example. x square minus x minus 20. So ang hahanapin natin ay ang factors ng negative 20. Ang negative 20 ay kailangan ang factors niya ay isang positive at isang negative. So, negative 20 times 1, 20 times negative 1, negative 10 times 2, 10 times negative 2, negative 5 times 4, 5 times negative 4. 
So, ang dami na naman niya. Ang kailangan lang nating tingnan, yung middle term natin. Negative x. Meaning, negative 1x. So, i-add na natin ngayon itong mga factors natin. Negative 20 plus 1. Kapag ka tayo ay nag add ng magkaibang sign, ang magiging sagot ay isasubtract natin ang dalawang numbers at kukunin natin ang sign nung mas malaking absolute value. So, in this case, negative 20 plus 1, subtract natin, 20 minus 1 is 19. Ang sign na gagamitin ay yung sa 20. Kaya, negative 19 ang sagot. And then, dito sa mga sumunod, 20 plus negative 1 is positive 19. Negative 10 plus 2 is negative 8. 10 plus negative 2 is positive 8. Then, negative 5 plus 4, negative 1. 5 plus negative 4 is positive 1. Therefore, nakakita na tayo ng negative 1 na sagot. Ito yon. Kung yan ang sagot natin, kukunin natin yung factors na to. At doon natin ilalagay sa ating magiging sagot or factors. X minus 5 times X plus 4. So, yan ang ating magiging factors. So, more examples tayo. M square plus 2M minus 63. Ang alam natin, ang pinaka-alam natin na factors ng 63 ay 9 and 7. So, mayroon pang ibang factors siya, pero ito na yung pinaka-madaling factors na alam natin, 9 and 7. Pero, since negative siya, kailangan natin ilagay ang isang negative sa isang factor. So, negative 9 times 7, and then negative 7 times 9. Okay? So, Punta tayo ngayon sa sum. Ang kailangan natin, positive 2M. So, ano yung magiging sum? Negative 9 plus 7 is negative 2. Negative 7 plus 9 is positive 2. Ibig sabihin, dito pa lang nakita na natin kung ano ang magiging factors natin. Magiging M minus 7 at saka M plus 9. Okay? Dali lang, di ba? Next. H square minus 9H plus 8. Okay. Ang factors ng 8, 4 and 2. Pero, hindi siya magiging 9, kahit na gawin nating negative. So, yung isang factors, 8 and 1. So, sa 8 and 1, pag inad natin yan, 9 ang lalabas. Pero paano magiging negative? Ibig sabihin, dalawang negative ang kailangan nating ilagay dito sa dalawang factors na ito. So, magiging, ang sum niya is negative 9. Therefore, ang magiging factors natin ay h minus 8, h minus 1. Okay, napakadali lang, hindi ba? Kung mas madali siya, pumunta naman tayo sa mahirap. Pero, madadaliin lang natin. O, eto na. Dito na tayo ngayon sa mahirap. Pero, wag mag-alala. Padadaliin nga natin, hindi ba? Tingnan natin ito. A is greater than 1. So, ibig sabihin, itong ating general form na AX squared plus BX plus C, itong A na to, meron na ikaw na makikita na number sa unahan ng X squared. So, mag-example tayo. Meron tayong 4X squared minus 15X plus 9. Ano ang dapat natin gawin? Dito sa factoring na to, 
meron tayong method na tinatawag na AC method. Okay, ano yung AC method na yan? From the title AC, meaning, eto yung A, eto yung C, imumultiply natin. So, ibig sabihin, etong 4 na to at saka itong 9 na to, i-multiply daw natin. 4 times 9 is equal to 36. So, ano ngayon ang susunod na step? Kukuha tayo ng factors na kapag in natin, middle term ang lalabas. So, ibig sabihin, ito pa rin yung proseso natin kanina. Nakuha? O, oh, hanapin na natin ang factors ng 36 na kapag in natin, negative 15 ang lalabas. So, ibig sabihin, kailangan natin parehong negative. So, sa 36, meron tayong factors na negative 9 times negative 4. Meron tayong factors na negative 12 negative 3. Okay? So, after that, ia-add natin ngayon siya. Ano ngayon ang sum ng negative 9 at negative 4? Negative 13. What about negative 12 plus negative 3? That is, negative 15. So, nakita na natin, negative 15. Ito yon. Kaya, eto ngayon ang gagamitin natin. Negative 12 sa ka negative 3. Pero, hindi pa yan ang final answer. Ganito ang gagawin natin. Maglalagay ako ng box. This is actually the box method. So, after the AC method, meron tayong box method. So, ang una natin gagawin dito sa box na to, Isulat natin yung bawat term. 4x square, ito sa unang term to. Tapos, yung last term natin is 9. Now, ano ang ilalagay natin dito sa dalawang uh, small box na ito? Yung factors na nakuha natin. Negative 12x, kasama na ang variable na x, ha? And then, negative 3x. After this, Kukunin natin horizontally and vertically ang common monomial factor ng bawat dalawang terms na nandirito. So, dito tayo sa horizontal. 4x square sa ka negative 12x, ano ang common factor? 4x. Ngayon, sa negative 3x sa ka sa 9, dito, titingnan muna natin yung sign ng middle term. Since ang kailangan natin ay parehong negative, ibig sabihin, dapat ang kunin natin common monomial factor dito ay negative din. So, sa 9, pwede tayong magkaroon ng factors na negative 3 and negative 3. Di ba? Parehong negative, positive ang lalabas na sagot kapag minultiply natin. So, common factor is negative 3. Then, vertically, kumuha tayo ng common factor. 4x squared sa ka negative 3x, ang common factor is x. Then, sa kabila, negative 12x sa ka 9. Dito, negative uli ang kailangan natin dahil kailangan nga natin yung negative na sagot. So, ang kanyang magiging common factor ay negative 3. By this, meron na tayong sagot. Itong x minus 3, saka itong 4x minus 3. Yan ngayon ang final answer natin. Para malaman natin kung tama ang naging sagot natin, i-multiply natin itong dalawang binomials na to using the FOIL method or yung SMILE method. Tingnan natin. Nakasmile na ba? x times 4x is 4x squared. Then, negative 3 times 4x is negative 12x. x times negative 3 is negative 3x. We add, that becomes negative 15x. Check. And then, 
negative 3 times negative 3 is positive 9. So, that means, tama ang factoring natin. Ang ginamit natin na method, AC method, box method, and the common monomial factor. So, kala nyo lang yun, mahirap. Pero, pag nakasanayan nyo na, magiging madali na yun para sa inyo. So, let's have an example again. So, let's proceed. 6x squared plus 19x plus 10. First step, AC method. We multiply 6 and 10. So, 6 times 10 is equal to 60. Next step, hanapin natin ang another set of factors ng 60 na kapag in natin ay 19 ang lalabas. Mag-start tayong maghanap. 6 and 10. Ito na yun mismo. And then, 15 times 4. Then, 30 times 2. Then, 20 times 3. So, ang dami na namang factors, hindi ba? I-add natin. Kunin natin ang sum nitong mga to. 6 plus 10 is 16. 15 plus 4 is 19. Kailangan pa ba natin ituloy? Nakita na natin si 19. So, eto ngayon ang gagamitin natin. Okay? 15 and 4. Next step is the box method. So, gawa tayo nito. Then, ilagay na natin ang bawat terms. So, 6x squared sa ka 10. And then, yung napili natin na 15 and 4. 15 with variable x, 4 with variable x. Now, yung last method ay getting the common monomial factor sa horizontal and vertical. So, 6x squared sa ka 15x, ano ang common monomial factor? That is 3x. Then, 4x sa ka 10, ano ang common monomial factor? 2. Vertical, 6x squared sa ka 4x, ano ang common monomial factor? 2x. And then, 15x and 10? 5. Therefore, ang magiging factors natin ay 2x plus 5 times 3x plus 2. Na kung napansin ninyo, bakit walang plus dito, pero naglagay ako ng plus sa factors? It's because understood na kapag walang sign, positive or plus ang ilalagay natin na symbol dito sa factors natin. Okay? Clear na ba yon? Na, naging mahirap ba para sa inyo ang factoring na ginawa natin? Hmm, pwede. Pero, sana sundan nyo lang lagi ang steps kung paano siya i-factor. Okay? So, paano ba yan? Tapos na naman ang ating lesson. Sana may natutunan kayo sa diniscuss ko sa inyo. Okay? That's all for now. Bye!